ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതുവരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ എത്രത്തോളമാണ് ക്ലെയിംസ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അത് അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷെയേഴ്സൊക്കെ പത്ത് രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഷെയർ കോൾഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലോസുകളാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് നികത്താനും അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അത് കഴിച്ച് ബാക്കി കാശ് ഈ നമ്മുടെ ലോസുകളൊക്കെ നികത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാശ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഓർ ഈസ് അൺറെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദ സ്കീം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ സ്കീം ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ദ ബാലൻസ് ഈഫ് ഇനി ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള കാശുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ട് വല്ല ബാലൻസും ഈഫ് ഇനി ബാലൻസ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വില തരത്തിലുള്ള ബാലൻസും വരികയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ലോസസൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വില തരത്തിലുള്ള എന്ത് വരികയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും ബാക്കി മിച്ചം കാശ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്താണ് ക്യാ വാട്ട്സ്മെൻറ്റ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കോൾഡപ്പ് വാല്യൂ ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഷെയർ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ലോസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യാനൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മിച്ചമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ റീ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കണക്കും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് എയ്റ്റിലെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു നോട്ട് എയ്റ്റിലെ കണക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇതിലത്തെ കണക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ കണക്ക് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അർത്ഥം പറയാം ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് റേക്ക ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് ആണ് കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്
ടോട്ടൽ ഡിബൻജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിബൻജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഇരുപതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വരും ആ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ ഷെയറിനെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളത് എത്ര രൂപയാക്കി ഫൈവ് ഈച്ച് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നോക്കുക ടോട്ടൽ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു റുപ്പീസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ദി ആർ ഓൾസോ അലോട്ടഡ് ഷെയേഴ്സ് എത്ര ഷെയേഴ്സ് എമൗണ്ടിങ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്ലെയിംസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ടോട്ടൽ ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഓൺ കൺസിഡറേഷൻ ദിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ദി ആർ ഓൾസോ അലോട്ട് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് സറണ്ടർ ഷെയർ ഒഴിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് ഒഴിച്ച് ദി ആർ ഓൾസോ അലോട്ട് ഷെയേഴ്സ് എമൗണ്ടിങ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഗ്രി ടു റെഡ്യൂസ് ദിയർ ക്ലെയിംസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലെയിംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ത്രീ ലാക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വിച്ച് വാസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ദോ സറണ്ടേഡ് ഇനി ദ ഷെയേഴ്സ് ആർ സറണ്ടേഡ് ബട്ട് നോട്ട് റീഇഷ്യൂഡ് ഓർ ക്യാൻസൽ എന്താണ് സറണ്ടർ ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ ബട്ട് നോട്ട് റീഇഷ്യൂഡ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുന്നത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾഡ് വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ബാലൻ ലോസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബിഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് എപ്പോഴത്തെ ബിഫോർ മുന്നത്തെ ബിഫോർ ബിഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ബിഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് വെറുതെ എഴുതുക വേണ്ടു സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പണ്ടത്തെ ഫോമിൽ ചെയ്യാം ബിഫോർ ഉള്ളത് ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് പിന്നെ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടെ എടുത്ത് പകർത്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അപ്പം എത്രയായി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻചേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബൻചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ടെൻ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈവ് ലാക്ക്
6,50,000. You balance here. If you have a balance, you can get a profit and loss. You can get a liability sale. You can get a profit and loss. You can get a loss. You can get a balance. You can get a total. 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 You can get if you have a profit and loss, you can accumulate a profit and loss. If you have a profit and loss, you can get a loss. If you have a loss, you can get a loss. Loss is a loss. If we have a choice, we will be able to get before reconstruction. Reconstruction is a balance sheet. We will be able to get the liabilities, the amount, the asset, the amount. We will be able to get the asset sale. We will be able to get the asset sale. We Clear item down in the Namli Paranikin now in Alan Chikari and the Paranitin. I did general entries, internal reconstruction, the general entries on it than another top. Adit entry Namakariam equity share capital account debtor, equity share capital account debtor, even old to equity share capital account new on a very adopt. Up over there, equity share capital never num Korea, but on the end of the trend twenty lakh. Renden Ale are a shade twenty lakh. Eh, up a twenty lakh on another. Any Namkaparian, the old new Langani and Avery and another. Anjiri will be another share and value. A petra shayos venum in the learning of Nukata. A pediva the lecture lever in the Nukuku by Anchel. A petra shayos venum nukum. I nali diva Nali lexum shayos on out of end. The four lakh shayos. Any man's la yellow. Namakini pudia shayos, pudai to convert to chayim board. Namla subdivision, either method and upper hundred and subdivided into shayos. Apanamla subdivision method pragaram, share nanju dubi, I can convert to yana vendor. Apanam kiri with the lection duba or verna. Either with the lection duba or an vendor, namletra shayos on issue chay and the end of the lana. Either with the by your share nanju dubiana, upper total nal lecture. Upon our lection into unchurn vana, either with the lection my e. Twenty lakh. Clear item down, Jericho. Twenty lakh. Namla in the Chedu on the way, Edi the Edam, twenty thousand twenty two lakh equity shares of rupees, Etriana of rupees ten rupees ten item. Adni Namal Marti, Marti and the one subdivided into. Subdivided into number three, I keep my four lakh shares, four lakh shares of rupees, a three, I five each, four lakh shares of rupees, five each, I get a name, Martiana, number of the chair, the top of the entry general entry, my slight and down in which I can. Any number in the chain and the shares surrender chain in the Varnetra Shamana ninety percentage of the shares surrendered. Up a surrender chain for the general entry and next some case on the top. Up equity share capital account debtor to and then a surrender shares surrendered shares account. Nil full lay that and full lay detail here surrendered shares account. Up it was lecture thin day ninety percentage. It was election shares on the Namaka and ninety percentage corner in England ninety percentage. A petrava no on the tender padinette. A la padinette election with him eighteen lakh eighteen lakh. Appear and then read months light and down in New Jericho, ninety percentage corner and ninety percentage shares surrendered. 
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഷെയർസ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് ഇനി ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ഡിബ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു നാല് തൊണ്ണൂറ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നാല് തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് 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 ഡ്യൂ ഓൺ ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബാക്കി വരുന്ന കാശ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കണുള്ളൂ പത്ത് ലക്ഷം മൈനസ് നാല് തൊണ്ണൂറ് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരും ബാക്കി അഞ്ച് പത്ത് വരും ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നാല് തൊണ്ണൂറാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കണക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ട് അതിൽ എത്രയും വരുന്നത് നാല് തൊണ്ണൂറ് ബാക്കി അഞ്ച് പത്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആറ് മുപ്പത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ അതിന് എഴുതുക സറണ്ടർ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഗ്രി ടു റെഡ്യൂസ് ദയർ ക്ലെയിം എത്രയാണ് എത്രയായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ത്രീ ലാക്ക് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വിച്ച് വാസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് സറണ്ടേഡ് അല്ലേ അപ്പം ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ റെഡ്യൂസ് ദയർ ക്ലെയിംസ് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ട്രൈഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ലാക്ക് അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഷെയറിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതല്ലേ നോക്കി നോക്കൂ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഷെയറിലേക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സറണ്ടേഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വൺ ബൈ ത്രീ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ എൻട്രി എഴുതുന്നത് കേട്ടോ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ്
അപ്പം നീ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ നോക്കുക അതിലിവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുക സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സിൽ എത്ര രൂപയാണ് സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയ്ക്ക് രൂപകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ എത്ര തന്നത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാര്യം പിന്നെ വൺ ലാക്കും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ല സോറി പറയാം ഇവിടെ നോക്കുക എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് ആദ്യം നമ്മളോട് ആദ്യം നമ്മൾ സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ലാക്കാണുള്ളത് അതിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ലാക്കിലെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിപ്പോൾ വൺ തേർഡ് മാറ്റിയിട്ടില്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വൺ തേർഡ് സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ലേ അത് കിഴിച്ച് ബാക്കി വരിക എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഏതിൽ വരിക സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് സറണ്ടർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ എയ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളമാണ് സറണ്ടേഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ദ ആർ ഓൾസോ അലോട്ട് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സറണ്ടേഡ് ഷെയേഴ്സ് എമൗണ്ടിങ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചു അതേമാതിരി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലും എത്രത്തോളം സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സിലേക്ക് പോയി വൺ ലാക്ക് പോയി ബാക്കി എത്ര വരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയ്റ്റി ലാക്കിൽ നിന്ന് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും പോയി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലെ വൺ ലാക്കും പോയി ബാക്കി വരുന്നത് കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് അതിൽ നമുക്ക് എത്രയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് നോക്കുക എത്രയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ എത്രയ്ക്ക് സംഖ്യകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എത്രയ്ക്കാണുള്ളത് മൊത്തം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ ഉള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് പിന്നെ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അല്ലെ പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷ എത്ര വരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കേട്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി
എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ലാക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷേ സറണ്ടർ ഷെയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വൺ ലാക്കും കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിട്ടിയിട്ട് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ എത്ര വന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ആണ് വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ടു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് റീവാല്യൂ ചെയ്ത സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം അതിൽ നിന്ന് റീവാല്യൂ ചെയ്തു വാല്യൂ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അത് മൈനസ് ചെയ്ത സംഖ്യ വേണം നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം മൈനസ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം വന്നു പിന്നെ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് എത്രയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അപ്പം അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് വരിക ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വരും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് നോക്കുക ടു നമ്മുടെ ബിഫോർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് മാറ്റാനുള്ളത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ആണ് വരിക ഇനി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ നേരെ മറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊടുത്ത് വരില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കുറവ് വന്നാൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർ ഗെയിൻ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അപ്പോൾ ഗെയിൻ എത്ര വന്നു നോക്കി നോക്കൂ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇത്രയാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മൾ ഗെയിനിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബിഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് വരച്ചത് ഇനി ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് അതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ആദ്യം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് ഫണ്ട് ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാവും തന്നെ ഉള്ളൂ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കൂ എത്രയ്ക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോക്കിക്കോളൂ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം വന്നു പിന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൽ ഷെയറാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് ആക്കിയത് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഷെയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് അമ്പത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ പോയി ബാക്കി രണ്ട്
long term non uh, non current liability non current liability debentures long term borrowings long term etra ye varunnathu nokki okku 4900 alle 499000 aanu long term borrowings varunnu adjustment il parannittunde pinne trade creditors etra ye nokka creditors 1 lakhsham kelinju 1 lakhsham share lot maati baaki 2 lakhsham 1 lakhsham poyille baaki etra vannu 2 lakhsham etra yana നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡ് എഴുതണം അസെറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ബി അസെറ്റ്സ് ആദ്യം ടാൻജബിൾ അസെറ്റ് ടാൻജബിൾ അസെറ്റ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മറ്റേതൊക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയ സംഖ്യയാണ് മാത്രം മറ്റേതൊക്കെ പോകും മാറിയില്ലേ അപ്പം എത്രയ്ക്കാണ് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് വരിക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഏ അപ്പം പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ആ കണക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപയാണോ ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വരുന്ന ലോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ലാഭം വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു